念佛不难，发愿往生也不难，难的是什么呢？信心。我们是不是真有信心？不能说没有，信心不足，信心不圆满。啊，有百分之九十的信心，还有十分疑惑，甚至于是你有九十九分的信心，只有一分疑惑，这必须要知道，那一分的疑惑可能。障碍你这一生往生啊！你还得要去搞轮回，下一次碰到的时候再说。你要问什么时候真能往生，一丝毫疑惑都没有了，这是你往生的机会呀，成熟。疑惑断了，从什么地方看呢？不但是对娑婆世界这个地球，乃至于十方一切诸佛刹土，通通放下了，没有丝毫留念。一心专注求生西方极乐世界，这叫信心圆满，这叫做没有疑惑。那于是我们认真反省，我们的信心足不足？我们有有没有疑惑？如果疑惑还有深，啊，相当深度的疑惑，那就是什么？烦恼习气都在。啊，对内确实还有贪嗔痴慢疑，每一样都有。啊，学佛学这么多年了。细心去观察，这是内观，不从不从外。啊，可以说呢，有进步。这些烦恼习气啊，真的淡了，没有以前那么浓，那么严重，淡了。如果在这个时候自以为是，那麻烦大了啊！为什么呢？他烦恼增长了，烦恼不是减轻，是往上增长。学佛会呀、啊，李延池大师。《住创随笔》里头有啊，啊，有一段是他的老同参，多年住山啊，人很有道心，仰慕的人很多。啊，到山上去参访他的，在家出家，啊，名气就大了。途中多了，离请他下山。啊，城市里面
，有道场，有寺院。啊，请他老人家做主持，在那里讲经说法，明文理阳统统来了，全都染上了。啊，跟莲池大师见面，莲池大师就说：“啊，说从前有这么一个人。”在山上修行，功夫很得力。一会一下山，被名利围绕着，忒多了。他就问谁呀、啊？莲池大师：“就是老兄啊。”这一句话提醒了他，赶快放下，还回到山上。这是这真聪明呢、啊，这真叫觉悟啊！啊，不知道回头的，不晓得有多少啊！啊，那他这一生呢？这一生所修、所为的，是把他。自己的功夫提升了一点，不管用，还得搞，继续搞六道轮回。这说明了，一个人成佛不是容易事，往生是成佛，是大事，不是小事。